。到家后，小玉不解过来问大卢：“三哥，你不是说你明天有事吗？你还有时间去见李乐姐姐吗？”我这这不是刚好来县城有事吗？顺道的是，这有什么嘛？快去写作业吧，哥去做饭了。涂缓缓，小小玉，你你笑什么呢？嘿嘿，我也没笑什么，只是突然觉得三哥学会撒谎了。谁谁撒谎了？我没撒，撒谎，小丫头，敢开你哥的玩笑了呀！三哥，你是不是喜欢李乐姐姐啊？对她有意思啊？你你别瞎说，这些是大人的事情，你这小孩操心这么多大人的事情干什么？不该懂的不要问。呃，就算三哥你说的是真的，你也老大不小了，也是该娶媳妇喽。我看李乐姐姐就不错，你能娶她回来吗？你你说什么呢？别别乱说啊，被人听到了多不好。挑战你哥我的底线是吧？快去写作业。这时大成也进来了。三哥、小玉，你们在说什么呢？我们了，我让三哥早点娶媳妇呢。都老大不小了，该有个嫂子管他才好了。不许瞎说，不许胡说。是啊，我觉得小玉说的对。三哥，你可以娶媳妇了。咱们村年纪大的，就你和峰哥还没娶媳妇呢。写作业去，不许瞎说。不、哦，三哥，你脸怎么红了啊？那哪有？你看错了。我去做饭了，那么赶紧去写作业。好，好，好，大成哥，咱们走。等到了第二天，大卢在昨天的地方见到了等待已久的李乐。大卢哥，你来了。李乐，你你来这么早啊？不好意思让你久等了。没事的。你想好了要跟我一块去城里吗？嗯，对，我想好了，我想去外面的世界看看，去看更多更远的世界，不想困在这小地方里。好啊，好啊。那你今天回家收拾收拾，我明天去接你。你把住的地址告诉我。您好，麻烦你了。不麻烦，不麻烦，都是熟人了，互帮互助，没什么。相信在不久的将来，你也会在城市里有自己的一方天地，一番作为。啊、嗯，靠自己的双手勤劳致富。就这样，许久碰面的两人再次相遇，他们一起踏上了城市之路，探寻更多未来。我出生在一个动荡的年代，那时候。战争四起，民众食不果腹，遍地哀嚎。我与妹妹就是这么在路上走失的。那时候，我抓到了她手中佩戴的那只金镯子，那是父母留给我们的。曾经，我们也是大户人家的孩子。后来，战争改变了现状，爹娘都早早去世了。我带着妹妹，想要寻求一处安宁之所。逃难途中，一声巨响，漫天灰尘，人与城墙灰烬融为一体。任凭我怎么努力呼叫呼救，都没人能找到妹妹。范姐姐，我没事，就是这些事在心里积压久了，想找人倾诉。好，范姐姐，你接着说，我在这陪你。当时我被人救了，那个地方一直进行着打仗。我就跟随着大部队南下，一路南下，我也不知道自己走了多远，去了哪里。这途中，我一直尝试找寻妹妹，可同行的叔叔阿姨们照顾我的同时，也叫我认命。要么妹妹跟我一样被人救了，要么就是死在那场战火下。范姐姐，说不定你妹妹只是人群冲散了，想开点。是啊。叔叔阿姨告诉我，要想找到妹妹，必须活下去，好好活着，活出个人样，才能有机会再找到妹妹。可我在南方无亲无故的，怎么活啊？我来到一处山村，正好山上安堂的师傅下山采买，我便跟着老师傅上山去了。之后就一直在安堂里照顾着那些孩子。然后试图有一天找到妹妹。战争结束后的那几十年，我好几次下山去登报，去尽可能的找消息。如今啊，六十多岁的我了，还是没有妹妹的消息。也许你妹妹在一个你发现不了的角落里呢。偏僻、信息不发达的地方，正好好的安享晚年呢。儿孙绕膝，过得有滋有味。别担心。嗯，是啊。我也这么幻想过，或许是该放下的时候了。我的出现未尝不是种打扰呢，但也可能妹妹早在那场战争没能逃出来，如今早就转世为人了。
，在一个富裕人家过他下一辈子的幸福去了。去年，直到堂堂有一天说我有个妹妹的事，就是重提。五男过是假的，可我又觉得说出来后，心情好像好了不少，放下了不少。之后，阿峰工作要去海市区。范爷，你就跟我们去吧。家里的猪过年都已经吃了，剩下的鸡鸭我打算卖了。你就跟我们去海市转转玩玩吧。你一个人在家，我们也不放心啊。范姐姐，你就跟我们去吧。在家里待久了，偶尔也要出去转转，有助于身心健康，对不对，糖糖？是啊，奶奶，跟我们去吧，好不好？好不好吗？去吧，去吧。好，好，好，我去，我跟你们去。我本来不想去的，堂堂叫了几次，最后我还是答应了。一路上的风景看得我眼花缭乱啊！祖国的变化太大了，大的让我不敢相信。高楼大厦，吃的、穿着、用的，我见都没见过。我就像刘姥姥进了大观园，看什么都稀奇的很。